，我要去看看一飞怎么样了。啊，一香，一飞现在到底怎么样了？大哥在做手术，你们现在过去也没用。医生说了，手术要等到明天才知道大哥还能不能活得了。能不能活？他早晨还好好的一个人，怎么就不能活？这怎么回事？你们这这……妈，行了，行了，这怎么回事、啊？现在没到人哭的时候。星星，太阳，大哥在昏迷之前跟二叔说了很多话，他希望二叔能够不计前嫌，无论如何要保住永业银行。二叔，我爸他还说什么了？有很多话不想再提了，人都那样，还有什么好追究的？二叔。爸，他到底说什么了呀？是啊，逸翔，他到底说什么了？你快说呀！人之将死，其言也善。以前我不明白，现在我全懂了。刚刚大哥，他看着我，说他做错了。他紧紧抓住我的手，跟我说，他对不起我，更对不起爸。当年那些事儿，他全说了，就是他。用砒霜把爸给毒死。他说了，这么多年，他一直很痛苦，一直受到良心的谴责。他希望在他临死之前，我可以原谅他。月月亮，月亮，月亮，你怎么了？月亮的意思是说，叫你们不要相信其他人的谣言，要完全相信我。月亮，月亮，月亮，星星，快快，月亮发病发病，赶快扶他回去。月亮，月亮，二哥，月亮，二哥，二叔，这是我爸亲口说的吗？废话，我是亲口说，难道写封信告诉我吗？我有必要去冤枉一个快死的人吗？不，我不相信，爸不会这么说的。是真的，凤仪，是一飞亲口说的，我当时在场，听得一清二楚。凤平，你真的亲耳听到，一飞说是他用药毒死他爸爸的。是，那些谣言都是真的。那包砒霜是他在临街的那家药店买的，并且花钱。去收买了那家药材铺的掌柜，请来的那个大夫也发现尸体不对劲儿，他已经被大哥用钱收买了。事过境迁，这么多年，当初那些掌柜和大夫早就翘辫子啊，不，都已经过世了。本来他以为没有人会知道事情真相，只是没有想到，这事儿竟然从大哥的口中亲自说了出来。妈，现在言归正传，我们来说说正事儿吧。星星，太阳。大哥，刚才跟我说了，从现在开始，由二叔我暂时全面管理银行。所谓全面管理银行，意思就是说，不管任何事情都由二叔我来安排。等你们哥几个真的长大、真的成熟之后，二叔再按照比例将股份一一的分配给你们。至于你们什么时候才算真正长大、真正成熟，大哥也说了，由二叔我完完全全的做主来决定。所以。很可能是一年，也很可能是十年，你们必须要有这个心理准备啊！星星，太阳，你们的爸真的是这么说的？既然爸都这么说了，那就照爸说的做吧。爸怎么说，我们就怎么做。我现在就盼着他自己能把这关挺过去。哎，平哥，你瞅，月亮，月亮，这么急去哪儿啊？你怎么了？你不会说话了吗？
又来了。谁？阿叔，阿叔怎么了？你别着急啊。哎，行了，你别着急，你慢慢说嘛。兰姐，月亮怎么突然不会说话了？哎呀，他小时候就有过一次。神经高度紧张、高度害怕的时候就会这样，慢慢就会好的。等会儿，等会儿，你啊，把你想说的都写在这儿，然后给我看，慢慢写啊，慢慢写。妈，这药喝完就赶紧进屋休息吧。我我要等电话，我要等医院的电话。哎，快看，二哥，二哥，月亮，月亮，啊，怎么了？你怎么不说话了？月亮，这是怎么了？别吓妈，月亮，你怎么了？张太太，别急，月亮这种情况应该是暂时的。不好意思啊，各位，打扰了。我今天来呢，是因为月亮，把陈义祥先生告诉大家的一切都写在纸上给我看了。我是过来澄清一下。程义祥先生说的一切全都是假话，程老板根本就没有说过，他曾经毒死自己的父亲，更没有说过要把银行交到他手里，所有的一切都是假话。嗯嗯嗯，你闭嘴！唐兰，亏我大哥平时对你这么好，你竟然选在这个节骨眼上来陷害我们程家。我告诉你，这是我们的家务事，不劳你这位外人来过问。现在请你。马上给我滚！星星太阳，哎，请你们相信我，程老板真的没有说过这些话。当时我在场，我没听见；月亮也在场，他也没听见，对吗？嗯嗯嗯嗯。那是你没听见，但是我的亲二嫂凤萍，她听得一清二楚。对，一翔说的都是真的。等一等。你们不是一起在场吗？怎么两个说听见了，两个说没听见？怎么回事啊？是啊，我是您的亲儿子，凤萍是您的亲媳妇。在这个紧要关头，唐兰她只是一个外人，您要听自家人的话，还是要听这个外人所说的话？不会撒谎的，他也没有必要撒谎啊！星星，太阳，我不知道你们的二娘为什么要这么说。可是你们在银行跟了你爸这么长时间，应该知道你们二叔是一个什么样的人吧？永业银行就是你爸的命根子，你觉得你爸会把银行交给这种人吗？你们都已经长大了，我相信你们有起码的判断能力吧？没错。星星太阳，你们都已经长大了，唐兰，你还敢在这个时候挑拨我跟星星太阳之间的感情？你们大家不要被他骗了。二哥，你快告诉我，爸到底怎么说的？二哥，你行了，你别逼他了，他说不出来。还有一件事我得交代一下，程老板刚刚吩咐了，说如果他有什么不测，永业银行暂时由我来管理，直到他们几个有能力接管为止。好一句暂时管理永业银行，唐兰，我活这么大还真没见过像你这么贪心的女人。你连人家丈夫的心都抢了，还要抢人家的银行啊？你在说什么呢？我刚刚听说程老板中了枪，就去找人查查是什么人干的。巡捕房的人告诉我，怎么所有厉害的男人都会这样，为了一个女人闹得这么个下场，真是太不值当了。你说什么？请你再说一遍。巡捕房的人说，程老板就是为了救唐兰，帮他挡了一枪。程老板可真是伟大呀，为情牺牲啊！曲姐，请你别胡说八道。整个上海滩商界，有一个算一个，每一个人都知道你跟程老板关系非同一般，你还不承认？连程老板自己都亲口跟我说过，他这一辈子最爱的女人就是你。清楚了，自己，我跟程老板只是朋友关系，好朋友关系，这点月亮他很明白
？当然，月亮当然最明白。你不单单只抢了人家的丈夫，连人家的儿子都想自己一个人霸占。你说，你是不是就想当月亮的妈？月亮能不清楚吗？他说的每一个字都是你教的。没有，别听他的，不是这样的。那个日本人根本就不是来杀程老板的，他是冲着你来的，对不对？没错，那个日本人。程老板是为了保护你，自己才中了枪，是不是？说，是。滚！现在就给我滚！是你害得我儿子，月亮。从今天起，你要远远的离开这个狐狸精，唐然。你你别激动，千万别激动。好，我这就走。你爸爸他现在躺在医院里，就是因为帮这个女人挨了枪。银行里缺了两成股份，也是因为这个女人没的。从今天开始，你要远远的离开这个狐狸精。你再这样做，月亮，你你说，月亮，奶奶，别生气了，别做，奶奶，别激动。今天怎么这么多事儿？不过大家放心。就算天塌下来，有二十五我带着星星和太阳一起顶着。时候不早了，大家赶紧回房休息吧。明天一大早，我还要赶到医院去听消息。最重要的是，我怕还会有什么突发状况。不过你们放心，一切有二叔在。如果兰姐说的话是真的，那凤仪说的也是真的，那么二叔在撒谎，我真是太寒心了。你说凤仪平时也不管银行的事儿，也没看他跟二叔有什么交集，怎么他图什么呀？爸说过，如果银行有什么不测，就让兰姐去管银行。我觉得这事有点不妥，再怎么说，兰姐她也是个外人。奶奶她也不会让一个外人接管银行。再说，咱们银行上上下下这么多员工，他们不会有想法吗？这事儿如果让外人知道的话，还不成笑话了？到时候啊，咱们银行只有更乱。乱有什么办法呀？难道你让我们去和二叔作对不成？我们斗得过他吗？你看看今天二叔那个眼神，差点要把我们三个给吃掉。还有那个凤仪，啊，还有那个曲姐，我。你看你，你叹什么气呀、啊？你别忘了，咱们有名分，咱们是爸的亲儿子。老爸之前可说了，银行的经理现在已经倾向二叔跟曲姐那头了。爸说他很头疼，你想想，爸都觉得头疼的事儿，就凭我们三个，能应付得了吗？爸现在能不能过得了这关，咱们现在还不知道。咱们的银行已经到了生死存亡的关头了，再怎么说，咱仨也得顶上去。反正我不管了，到时候他们敢在银行这件事情上太过分的话，我就跟他们硬碰硬的。到时候分了一千桌子，我也不在乎。大哥，你这人性子比较软，你到时候主要负责安抚，给他们个台阶下。嗯，二哥，银行的职员都很喜欢你，到时候你就去多拉拢拉拢。把咱们银行的高级职员都拉到咱这边，还有，你要尽快好起来，我们还需要你这个脑子呢啊
想。二嫂，还没睡呀、啊？今天晚上，估计程家没人能睡着。二嫂，我刚才看见太阳和星星他们三个人在开小会，各怀鬼胎呀、啊。他们几个人现在不再担心他爸的生死，反而在商量着如何把银行控制权给抢到手，真是人心叵测。二嫂，我知道你现在心里面特别矛盾。其实我跟你是一样的，难道真想让他死吗？说到底，我很不忍心的。可是每次一想到他做那些事，我就，我就。二嫂，你该不是怕了吧？话你都说出去了，现在要再回头，恐怕就已经太晚了。就算他命大活着回来，我们也要硬顶下去。他的确说过要把银行的控制权转给我的嘛，只不过他当时疼得迷迷糊糊，忘了而已嘛。啊？嗯。哎，其实我自己都不知道，我怎么会那么心软？大哥这么一个无情无义、大逆不道的人，我却总是忍不住要替他着想。还要费尽心思替他保住银行，还一天到晚替他操心的五个小鬼。照我说，就算他整家银行被那个女人骗光了，也是他的报应，也是他自找的。嗯，如果一飞真的能回来，他问我为什么撒谎，我也不怕。我倒要问问他，他这二十年是怎么对我的。这就对了，别说他不把你当老婆，照我看。你连佣人都不如，整天对你是呼之即来，挥之即去。大老婆生不出孩子，就把你娶进门，要你帮她生，见你怀上，整天是对你哎呀甜言蜜语。一旦你流产了，马上就翻脸不认人。这，你自己也说过，一年到头，她进你房间的次数，十根手指头都数得出来，怎么会有这么狠心的丈夫呀？我还要忍受着那些谣言，说我流产，不是上山去找大姐的，是去找什么小白脸。他连出来替我说句话都不愿意，谁说不是呢？那么多人说他买砒霜毒死了爸，这就是谣言，无凭无据，不可信。说你流产就是因为去见小白脸啊？难道这就不是谣言吗？同样都是无凭无证，凭什么他说就是真的，而你……哎呀呀呀！算了算了算了，我真的不想说，不想说，我真的怕说多了会咒他活不过来。哎呀！二嫂，晚安。快快快快！桂花香，月亮也就睡了，怎么办啊？
嫂，妈醒了就让她在家休息吧，别老是来医院瞎折腾了。哎呀，我知道，天刚亮的时候妈才进来睡的觉。哎，还没有结束啊。院长，一菲怎么样了？我爸怎么样了？你们放心吧，经过抢救，程先生已经度过危险期了。是吗？那真是太好了。我们现在可以进去看看他吗？哦哦，好，报告。小，冷静一点，冷静一点。病人现在还没有完全苏醒，你们现在不能进去。但是我要告诉你们，虽然他命已经保住了，可是。他最多只能活两年。什么？院长，你说什么？院长，不是说已经救活了吗？为什么只能活两年？哎哎哎！大哥，救吧！救吧！大哥啊！救吧！大哥，救！你先冷静啊，冷静啊！手术进行了十几个小时，但是我们还是没能把子弹给取出来。因为子弹卡在了脊椎附近的神经密集区，如果要硬取的话，程先生恐怕下不了手术台。那这样子弹留在我父亲的身体里不行吗？哎，哎呀，来起来起来起来，二哥，起来吧，起来吧。子弹的弹头上有铅毒，所以程先生恐怕会在这两年里因为铅中毒而去世。这一点，你们要做好心理准备。还有，子弹卡住的部位经常会发生剧痛，我们会给他开强效的止疼药。请你们在这两年里面好好照顾他。抱歉，我们能做的也只有这么多了各位同事，我想大家应该都知道，昨天晚上程老板出事了。但是请大家放心，程老板已经脱离危险了。我相信过不了多久，他就会回到银行，跟大家一起并肩作战。唐经理，我有个亲戚就在医院工作，他们说程老板活不过两年了。啊，怎么真的假的？这么不太可能再回银行主持大局了吧？唐经理说没事那就是没事你说的挺像的，你昨天见过程老板了吗？危言耸听，哎，可我就是这么听说的。行了，我再说一遍，程老板一定会回来的，一定会，请大家相信我。好吧，那就等着呗。程老板出了事儿，那些存户们多多少少会担心的，所以，在这种非常时期。我希望大家能够团结一心，坚守好自己的岗位，别让银行再出任何岔子。另外，昨天晚上程老板交代过，在他养伤的这段时间，由我来管理银行，银行的大小事务，都由我、星星、太阳，我们三个说了算。其他任何人吩咐的任何事儿，请大家都别听。唐兰，你被开除了。现在到出纳部领完这个月工资，你就可以走了。我都不知道你在说什么。星星、月亮、太阳，你们坐下，我们继续开会。你没听明白吗？我让你滚。现在没有任何人有资格开除我，除了程老板他自己。我就是程老板。昨天，大哥在医院说得很清楚，从现在开始，由我程义祥暂时全面管理银行，等到星星、太阳他们成熟之后，再把银行还给他们。至于他们何时成熟，也由我判断。请大家不要相信这个人胡说八道。程老板委托的人是我，月亮那天在场，他可以作证。二嫂凤平也在场，他们也可以全部为我作证。哦，对了。
，有件事情可能大家还不知道，就在昨天，这个女人唐兰，在我们程家，被我母亲当场甩了一个耳光，赶出了程家。所以从今天起，你们任何人再跟她来往，就是与我们程家上下为敌。二叔，说到程家的人，我也是，我不同意开除兰姐，谁都知道。兰姐是这个银行的中流砥柱，在这个时期不能没有兰姐。这件事情，我会跟奶奶慢慢解释。大哥，你说呢？对，我也不同意。虽然昨天我和太阳都没在医院，什么都没听见，但是爸经常说，兰姐是他这辈子最信任的人。兰姐说的话，就是爸说的话。还有，我一定会说服奶奶，把兰姐留在公司。我们不理他，继续开会。腻子，你们这些腻子，你们想气死奶奶跟你妈吗？爸，没死，在医院，出来，杀了你。月亮，别搭理他。月亮，岂有此理！各位，各位，当年你们都是受过我大哥恩惠的人，或是曾经被我大哥提拔过的人，但是现在各位看，我们永业银行已经到了生死存亡的关头，我只想问大家一句，在这个危机关头，我想请大家表个态，请大家表态支持我程义祥，支持我妈，支持大太太，或者支持二太太，举个手好吗？来，表个态。我叫你表个态，我支持程老板，我也支持，我支持，我支持，我也支持，我也支持，我支持，我也支持，我也支持。你们怎么还堆在这儿啊？啊，外面已经乱套了，银行要出事了。怎么了？是我在街上听很多往这儿来的人说，程老板只能活一年。他永远都不可能回来主持大局，永业银行就要落在外人手里了。每个人都在来取钱的路上。唐经理，外面来了很多人，他们在银行都没有户头，可是，在大堂指指点点，弄得其他有户头的客户也都来提钱了。知道了，出去。星星、月亮、太阳，好，你们三个出来。好。哎，你出去干什么呀？你想火上浇油啊？他们说的要霸占永业银行的那个外人就是你呀、啊！外面那些捣乱的人都是你叫来的吧？我，我跟你可不一样，我是银行的股东，我傻呀，我会害我自己的银行。一翔，你是姓程的，你得赶紧想想办法怎么救银行啊！唐经理，外面的人越来越多了，他们都说永业银行要落入外人手里了，所以取钱得抓紧。那两个人我认识，是。曲姐的保镖，我知道了。大黑和大宝也是这儿的储户啊，怪不得我今天早上没看见他。哎呦，他们也跑到这儿来取钱了。坏了坏了，这下可麻烦了。他们俩在租界认识的人可不少，这要是一传十，十传百。曲姐，开银行可不是开赌场啊！你要是再闹下去，结果……可不是你能想象的。你这么做既伤害了程老板，也伤害了永业银行，也扰乱了民生，扰乱了租界的金融秩序。这么严重的后果，你担当得了吗？最后很有可能是粉身碎骨。外头的哪一个人说过是我让他们来的？没有吧？摆明了是冲着你这个外人来的。你还不明白吗？有你这个外人在，银行永无宁日。没你这个外人在，天下就太平了。哼！那如果我现在离开这儿，你能让外面那些捣乱的人滚蛋吗？我说过了，那些人不是我找来的。不过，如果他们是冲着你这个外人来的，要是你走了，他们肯定就会安心的离开了。
。星星月亮太阳，你们跟我过来，我把银行的图章、重要的文件还有钥匙交给你们。走。外人，搞清楚，千万不要想去我大哥旁边吹耳边风。从今天开始，我会派人全天候守在我大哥病房外面。能去探望他的，除了我们程家人以外，那些非心非故的外人。一律不能！哎，你死吧，二哥，别走，三哥。好，终于雨过天晴了，大家赶快想想办法吧。老唐，赶紧出去安抚一下外面客户。好的。对，你去告诉他们，连他们的老板我都放心投资这家银行，他们那点小气还那么紧张干嘛？再在这胡说八道。打断他们的腿！是。来，快去。行了，没事了，咱们接着开会。你们放心，我不会走的。我永远都不会离开永业银行。我只觉得，这个时候啊，没必要跟他们硬着干。曲姐这个女人，做事情从来不计后果的。所以我觉得现在，如果跟她硬碰硬的话，咱们可能会更吃亏。再说，你爸现在病得那么严重，你们奶奶对我的误会又那么深，这些事情啊都需要时间来平复的。所以不管怎么样，你们只要记住一个字儿，就是忍。人字头上一把刀，虽然插在心里很疼很难受，但是我们得挺过来。我相信过了这段时间，等你爸的病好了，他一定会有办法对付这帮牛鬼蛇神的。对了，还有。银行发生的任何事情都不能告诉你爸。如果他问起来，你们就说：“我婆婆病了，我得带她去香港看病，得离开几天。”记住了吗？嗯。大家进来坐。妈。认识啊，都是我们银行的老职员了啊！这位是唐先生，是我叔叔。这位是刘先生。哎呦，每年我们银行庆典，我们都见面的。是啊，是啊。你们都来了，欢迎欢迎啊！大家到家里来，有什么事吗？大嫂，您别那么紧张啊，他们都是关心大哥，特意过来问候一下的。是啊，是啊，是啊。请坐吧，随便坐。妈，稍微等一下。有个事情想跟你报告一下，因为这些老职员、老伙伴们集体投诉唐兰，所以今天我已经把唐兰给赶走了。哦，好啊，程老太太，其实我已经辞职了。哎呀，我怀疑唐兰呐，骗走银行不少钱呐。那，您瞧，这里很多贷款都是从。唐兰的手中借出去的，可一没担保，二没抵押。你，你行，这帝飞平常不看着点银行的业务吗？嗯，大哥他以前不是这个样子。自从唐兰来到银行之后，他整个人就完全变了，什么都不管，他就只知道说一句话：唐兰的意思，就是我程逸飞的意思。是啊，程老太太，我们确实没有办法了。唐兰现在就像银行里的慈禧太后啊，一副顺我者昌，逆我者亡的样子，都使我们无法正常的工作呀。所以没有办法，我们只能辞职了。是啊，不能辞职啊！你想，不能同意他们辞职。唐先生，刘先生，各位先生，现在我们银行还能靠谁？不就是要靠你们这些老伙计吗？你们千万不能走啊！至于你们刚刚说的那个唐兰，这样，从今天起，我不会让他再踏进银行一步。永业银行，永远是我们程家的人说了算。哎呦，这样还是好，这下我们就放心了。这样就放心了。心了爸爸，一飞、啊。爸，哎。
你终于醒了。微风，快为你爸喝粥。哎，来，爸，您放心，这一关已经过了。刚才大夫已经说了，再过三个月你就可以彻底康复了。别蒙我了，院长已经告诉我了，取不了那颗子弹，让我最多活两年。不会的，爸，那些医生的话靠不住的。我有一个同学，他爸爸也生病了，医生说就只能活两个月，可是最后五六年都坚持下来了。所以，爸，你一定会没事的。别说那么多了，我醒来之后想了很多事儿，这平时我太忙了，没那么多时间陪你们，也没时间教你们。不过现在好了，至少。还有两年能够好好陪你们啊！院长跟唐兰呢？大哥，唐兰已经离开银行了。这个女人实在太过分了，在银行里面横行霸道，完全把自己当成是老板娘的样子。银行里有一半伙计跟我说，只要唐兰在，他们都没有心思在银行干下去了。一飞呀！是。那个女人确实是不简单。银行好几个老伙计跟我说过，唐兰要是再这么下去，他们真的要辞职了。哦，还有啊，二叔，爸已经很累了，那些事儿以后再说行不行啊？永业银行是大哥的命根子，我当然要把这些事情交代清楚，要不然大哥怎么可以放心，怎么可以安心的休息呢？不过大哥你也不需要担心，您尽管放心好了。您中枪那一天，特别交代我和二嫂的那些事情，我们会努力做到的，牢牢记住的。二嫂会和大嫂一起，好好的把家照顾好，把妈妈照顾好，而我也会听从您的吩咐，暂时全权管理永业银行。哦，对了，星星和太阳他们最近特别乖，特别努力，特别长进，我相信用不了多久，我就可以把银行管理权还给他们。有点累了，你们先回去吧。我扶你躺下吧。啊，不用了。啊，对了，大家都赶紧回去吧。啊，让一飞大老爸休息，走吧。大哥放心，我会带着星星和太阳撑下去啊。保重，二叔，你赶紧出去吧。啊。
坠落人间的一个天使，你的心淳朴的眼里，什么是寂静？给了我一个不一样的意义。不管狂风还是暴雨，余香依然藏在你心。在心中的轨迹，眼前的障碍，不管是否诅咒，还是个祝福，让未来去感受。你让我真切的相信，坚持到最后，就是幸福出现的时。